హలో ఎవరివన్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే డిఎన్ఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రీసెంట్ గా ఒక డొమైన్ కొన్నాను జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అని అది మీరు బ్రౌజర్ లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అది ఒక టాపిక్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే మీరు డొమైన్ ని కొన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ ని గోడాడి దగ్గర కొన్నాను మీరు డొమైన్ ని కొన్నప్పుడు ఆ గోడాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తుంది అనే దానిపైన ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో డిఎన్ఎస్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేంటంటే మొబైల్ లో ఒక నెంబర్ ని మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు ఆ నెంబర్ ని ఒక నేమ్ తో సేవ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనకి నెంబర్స్ అనేవి గుర్తుండవు కాబట్టి నేమ్స్ అనేవి ఈజీగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి సో మనం నెంబర్ ని నేమ్ తో సేవ్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా నేమ్ తో సర్చ్ చేసి ఆ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తాం అలానే ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్స్ అనేవి ఐపీ అడ్రస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతాయి సో ఐపీ అడ్రస్ లో మనకి గుర్తుండవు కాబట్టి మనం బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి ఫేస్బుక్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కొట్టడం కంటే ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది చాలా ఈజీగా గుర్తుంటది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఐపీ అడ్రస్ ని డొమైన్ నేమ్ తో మ్యాచ్ చేస్తాం జనరల్ గా మనందరికి తెలుసు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ కి సో మీరు ఏ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ కావాలనుకున్నా కూడా దానికి ఒక స్టాండర్డ్ మీనింగ్ ని ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు అలానే ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని డొమైన్స్ ని మెయింటైన్ చేసేది ఎవరంటే ఐసిఏఎన్ఎన్ ఇంటర్నెట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అసైన్ నేమ్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఇది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట థర్టీన్ కంపెనీస్ కలిసి దీనిని ఫామ్ చేశాయి దీంట్లో నాసా ఉంది కొన్ని యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫేమస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి చాలా కంట్రీస్ దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు సో వీళ్ళ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ని క్రియేట్ చేసి వీళ్ళు మానిటర్ చేస్తుంటారు మన డొమైన్స్ ని కానీ వాటి ఐపీ అడ్రస్ ని కానీ ఆ స్టాండర్డ్స్ అంతా ఐసిఐఎన్ అనేది మనకి మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జాయిన్ జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనేది రీసెంట్ గా తీసుకున్నాను అది మీరు బ్రౌజర్ లో ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనే దానిపైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మీరు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనే దాన్ని బ్రౌజర్ లో ఎంటర్ చేస్తే సో జనరల్ గా బ్రౌజర్ కంటే ఒక క్యాషే ఉంటది అనమాట సో బ్రౌజర్ క్యాష్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది నేను ఇది ఇంతకు ముందు దీనిపైన ఆల్రెడీ సెర్చ్ చేస్తున్నానా లేదా అని ఒకవేళ సెర్చ్ చేసి ఉంటే ఈ క్యాష్ లోంచి మీకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇక్కడ ఉండదు సో బ్రౌజర్ నుంచి నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఓఎస్ కి వెళ్తుంది అనమాట సో బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ని ఓఎస్ పంపిస్తుంది సో బ్రౌజర్ ఓఎస్ లో ఏంటంటే జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉందా లేదా అని ఓఎస్ క్యాష్ సెర్చ్ చేస్తుంది ఓఎస్ క్యాష్ లో కానీ లేకుండా ఉంటే అప్పుడు రిక్వెస్ట్ అనేది మీ కంప్యూటర్ లోంచి బయటకు వెళ్తుంది అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఐఎస్పి వెళ్తుంది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సో మన మన ఐఎస్పీస్ లైక్ ఇఫ్ యువర్ మొబైల్ కానీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అయి ఉంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ ఎయిర్టెల్ జియో ఎవరైతే మనకి ఇంటర్నెట్ ని ఆర్ మొబైల్ ని మొబైల్ నెట్వర్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారో రిక్వెస్ట్ అనేది ఐఎస్పి వెళ్తుంది సో ఐఎస్పి వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట డిఎన్ఎస్ ని మనకి ఇవ్వడానికి మన బ్రౌజర్ లో ఏదైనా గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఎంటర్ చేసినప్పుడు దానికి ఐపీ అడ్రస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ అల్టిమేట్ గా ఐఎస్పి దీన్ని ఏమంటారు అంటే జనరల్ గా రిజాల్వర్ అంటారు ఓకే రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో మీ ఐఎస్పి దగ్గర కూడా ఆ క్యాషే ఒకటి ఉంటుంది రిజాల్వర్ క్యాషే అంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా సర్చ్ చేసి ఉంటే మీ ఎంటైర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లో అప్పుడు ఐఎస్పి మనకి ఐపీ అడ్రస్ ని ఇస్తుంది బట్ ఐఎస్పి కూడా కూడా ఫస్ట్ టైం అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రిక్వెస్ట్ అనేది ఐఎస్పి నుంచి రూట్ సర్వర్స్ కి వెళ్తుంది ఫస్ట్ రూట్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఐసిఏఎన్ఎన్ అని ఇంటర్నెట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అసైన్ నేమ్స్ అండ్ నెంబర్స్ ప్రతి ఐఎస్పి వచ్చేసి ఈ రూట్ సర్వర్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఉంటుంది ఈ రూట్ సర్వర్స్ ఏంటంటే థర్టీన్ రూట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఏ డాట్ రూట్ సర్వర్స్ డాట్ నెట్ అలా ఎం వరకు బి డాట్ అలా ఎం వరకు ఉంటాయి అనమాట ఈ థర్టీన్ రూట్ సర్వర్స్ వరల్డ్ వైడ్ గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే హై అవైలబిలిటీ కోసం ఈ రూ ఈ ఐఎస్పి అనేది ఈ రూట్ సర్వర్ లో ఏదైనా ఒక దాన్ని కాల్ చేస్తుంది ఓకే సో రూట్ సర్వర్స్ ని కాల్ చేసినప్పుడు సో రూట్ సర్వర్ రూట్ సర్వర్ కూడా ఒక క్యాషే ఉంటది ఓకే
ఇలా ఉంటాయి అనమాట డాట్ పిజా ఇలా సో దాంట్లో డాట్ కామ్ అనేది చాలా పాపులర్ డొమైన్ అలానే కంట్రీ బేస్డ్ డొమైన్స్ లో మనకి డాట్ ఇన్ కానీ డాట్ యూకే డాట్ యుఎస్ డాట్ ఏయు డాట్ ఫ్రాన్స్ ఇలా ఉంటాయి సో డొమైన్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కూడా టూ టైప్స్ ఒకటి జనరల్ డొమైన్ ఒకటి కంట్రీ బేస్డ్ డొమైన్ జనరల్ డొమైన్ అంటే డాట్ కామ్ డాట్ ఆర్ డాట్ నెట్ డాట్ పిజా ఇవన్నీ కంట్రీ బేస్డ్ డొమైన్ అంటే డాట్ ఇన్ డాట్ యూకే అది సో ఇది టిఎల్డి ఇది మన డొమైన్ యొక్క నేమ్ అనమాట సో రూట్ సర్వర్ ఏమిస్తుంది అంటే ఐఎస్పి ఏమడుగుతుంది నాకు జాయిన్ డెబాప్స్ డాట్ కామ్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ కావాలి అని ఇస్తుంది అప్పుడు రూట్ సర్వర్ ఈ డొమైన్ ని స్కాన్ చేసి ఓకే ఇది డాట్ కామ్ కి సంబంధించిన టిఎల్డి సో రూట్ సర్వర్ అప్పుడు ఏమిస్తుంది అంటే ఆ డాట్ కామ్ టిఎల్డి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో డాట్ కామ్ టిఎల్డి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అప్పుడు ఐఎస్పి రిజాల్వర్ ఏం చేస్తుంది డాట్ కామ్ టిఎల్డి ని అప్రోచ్ అవుతుంది ఓకే సో డాట్ కామ్ టిఎల్డి ని అప్రోచ్ అయ్యి నాకు జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ కావాలి అని అని చెప్తుంది అప్పుడు డాట్ కామ్ ఏం చెప్తుంది అంటే నా దగ్గర జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ లేదు కానీ దానికి సంబంధించిన నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ వన్ డాట్ సంథింగ్ డాట్ కామ్ ఇది నేమ్ సర్వర్స్ అనమాట నేమ్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ బ్రౌజర్ లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు జాయిన్ డెబాప్స్ డాట్ కామ్ క్యాష్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ లేనప్పుడు ఓఎస్ అడుగుతుంది ఓఎస్ క్యాష్ లో కూడా లేకపోతే రిక్వెస్ట్ అనేది ఐఎస్పి దగ్గరికి వెళ్తుంది సో దీన్ని వచ్చేసి మనం రిజాల్వర్ అంటాం ఇక్కడ నుంచి కూడా మొత్తం ఐఎస్పి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట మనకి ఐపీ అడ్రస్ ని తెచ్చి ఇవ్వడానికి ఐఎస్పి వచ్చేసి రూట్ సర్వర్స్ ని అడుగుతుంది రూట్ సర్వర్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ డొమైన్ ని స్కాన్ చేసి దాని యొక్క టిఎల్డి టాప్ లెవెల్ డొమైన్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తుంది సో ఐఎస్పి టాప్ డాట్ కామ్ టిఎల్డి ని అప్రోచ్ అవుతుంది సో డాట్ కామ్ టిఎల్డి ఏం చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఐపీ అడ్రస్ ని మేనేజ్ చేయరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేమ్ సర్వర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు సో ఇప్పుడు ఐఎస్పి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ని రీచ్ అవుతుంది ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటి వీటిని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ టాపిక్ మనకి ఓకే సో నేను చెప్పాను కదా జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనేది తీసుకున్నానని గోడాడి దగ్గర సో గోడాడి దగ్గర నేను జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ తీసుకున్నప్పుడు మనీ పే చేసి నేను వాళ్ళకి నా నేము అడ్రస్ ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ నేను వాళ్ళకి ఎంటర్ చేసి మనీ పే చేసి నేను సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ఈ జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డాట్ కామ్ యొక్క టిఎల్డిని అప్రోచ్ అవుతుంది డాట్ కామ్ టిఎల్డిని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఏం చెప్తారంటే జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్ ని పలాన్ పర్సన్ తీసుకున్నాడు ఈ అడ్రస్ ఈ మెయిల్ ఐడి ఈ ఫోన్ నెంబర్ అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర రిజిస్టర్ చేస్తుంది రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు ప్రతి డొమైన్ ప్రొవైడర్ కి లైక్ గోడాడి గూగుల్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇలా ప్రతి డొమైన్ ప్రొవైడర్ కి కొన్ని నేమ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సో ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ని తీసుకెళ్లి వీళ్ళ దగ్గర రిజిస్టర్ చేస్తారు సో మీ డొమైన్ అండ్ దానికి సంబంధించిన నేమ్ సర్వర్స్ ని రిజిస్టర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక డాట్ కామ్ అనేది డాట్ కామ్ టిఎల్డి అనేది ఐఎస్పి కి నేమ్ సర్వర్స్ ని ఇస్తుంది సో ఈ నేమ్ సర్వర్స్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఐఎస్పి వచ్చేసి నేమ్ సర్వర్స్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎస్ వన్ డాట్ సంథింగ్ డాట్ కామ్ దీనికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నేమ్ సర్వర్ వచ్చేసి ఆ డొమైన్ కమ్ సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ ని ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది ఓవరాల్ గా జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు సమ్మర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక డొమైన్ కొన్నప్పుడు జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనే దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడాడి దగ్గర కొన్నప్పుడు వాళ్ళు మీ నేము మీ అడ్రస్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి మీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మొత్తం డాట్ కామ్ టిఎల్డి దగ్గర రిజిస్టర్ చేస్తారు డాట్ కామ్ టిఎల్డి దగ్గర రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ నేమ్ సర్వర్స్ ని కూడా అక్కడ అప్డేట్ చేస్తారు సో మీరు ఎప్పుడైతే జాయిన్ డెవాప్స్ డాట్ కామ్ అనేది బ్రౌజర్ లో కొడతారో ఫస్ట్ అది బ్రౌజర్ క్యాష్ లో చెక్ చేసుకొని దాని తర్వాత అక్కడ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఓఎస్ క్యాష్ లో చెక్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఐఎస్పి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఐఎస్పి క్యాష్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఐఎస్పి రూట్ సర్వర్స్ ని కాల్ చేస్తుంది ఈ రూట్ సర్వర్స్ అనేది ఇంటర
TLD information is the top level domain and matter. So dot com is the dot com summonition information is the dot org is the Danic summonition information, dot net is the Danic summonition information, ally is the upper dot com TLD the girl in a pudu, I speak in name servers of state. ISP and the name servers ni approach in a pudu, in name servers ni managers at the Varu, ever I think domain register under the wall. For example, now domain register GoDaddy. So GoDaddy or Chessy, Manaki IP address ni is the so name in yes and no. This IP address is in AWS lo, vaka EC2 instance. This is an elastic IP attached. Okay. So, this is an engineering server. I will run my website. Ni ikka so, this AWS lo, EC2 elastic IP is in GoDaddy. I will run my IP address. I will run my website. So, this is overall the DNS work out. So, this is very important to every software engineer. If you are a developer or a DevOps engineer, you will have a Kubernetes environment. DNS is a crucial thing. Okay? So, thanks for watching. See you in the next video.